हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग आज यार हम मैं आपको दोबारा अपनी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा पहले एक वीडियो बनाई थी लेकिन उस टाइम पे बारिशें थी हवा थी और यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने दिखाई भी नहीं थी तो इस दफ़ा दोबारा एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि आज ज़रा मौसम अच्छा है धूप निकली हुई है बहुत पुरसकून मौसम बाहर है तो आज मैं आपको ज़रा अच्छी वीडियो बना के दिखाऊँगा सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा तो चले लोग शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी हमारी ज़रा बहुत ज़बरदस्त है काफ़ी कुछ है मतलब आपको जो एक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए ना वो सब कुछ है इधर झील से लेके लाइब्रेरी से लेके लैब से लेके प्रैक्टिकल रूम से लेके और जो कुछ आपको मतलब सोचते हो ना कि होना चाहिए एक यूनिवर्सिटी में वो ए टू जेड वो चीज़ यहाँ पर मौजूद है तो मसला सिर्फ एक है कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं है इसके अलावा तकरीबन सारे काम ठीक है तो आपको मैं सब कुछ दिखाता हूँ ये झील देख रहे हो मेरे पीछे बहुत ज़बरदस्त झील है कभी मौसम अच्छा हो गर्म हो ठंडा हो इधर आके बैठो स्टडी करो मतलब पुरस्कून माहौल है तो मैं ज़रा आप झील दिखाता हूँ कि झील का जो व्यू है ना बहुत ज़बरदस्त है झील का व्यू ये तो एक झील है दूसरी झील है जो हमारे हॉस्टल के बिल्कुल सामने है तो वो मैं आपको लास्ट पर दिखाऊँगा तो हॉस्टल से जब आप वो देखते हो जरा सीन ज्यादा ही मजे का हो जाता है जो बच्चे यार चाइना में एडमिशन लेना चाहते हैं ना तो अगर तो वो डरते हैं कि यार यूनिवर्सिटी लुकिंग वाइज या उसका इन्वायरमेंट किस तरह का होगा तो वो तो बिल्कुल टेंशन ना लें क्योंकि चाइना में जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं एक तो वो काफ़ी बड़ी होती हैं उधर हर फैसिलिटी होती है प्ले ग्राउंड लाइब्रेरीज हर एक किस्म का प्रैक्टिकल वर्क क्लासेस टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ इतना ज़बरदस्त होता है जिसका कोई हिसाब नहीं है पाकिस्तान की तरह नहीं है इधर हर चीज़ जो है चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है खैर इधर सारी गवर्नमेंट है सेमी गवर्नमेंट जिसको आप कहते हो हाफ गवर्नमेंट हाफ प्राइवेट तो यूनिवर्सिटीज काफ़ी अच्छी हैं काफ़ी दिलचस्प हैं मज़ा आता है उधर घूमने का वॉक करने का एक्सरसाइज करने का तो हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है तो इस मामले में तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि यार यूनिवर्सिटी किस तरह की होगी अब आपको यार लेके चलते हैं ग्राउंड की तरफ पहले आपको प्ले ग्राउंड दिखाते हैं फिर उसके बाद क्लासेस दिखाएंगे आपको क्लासेस के बाद आई थिंक अंदर से तो नहीं मैं दिखा सकूँगा क्लासेस क्योंकि वहाँ पे चाइनीज बच्चों की क्लासेस हो रही हैं इस टाइम तो इसके अलावा फिर आपको दिखाएंगे अपना हॉस्टल बाहर से हॉस्टल के ऊपर मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊँगा अंदर के साथ जब जो जूनियर बच्चे हैं हमारे वो वापस आ चुके हैं और उसके बाद आपको थोड़ी बहुत और चीज़ें यूनिवर्सिटी की दिखाऊँगा और कीप वॉचिंग टिल एंड ओके ग्राउंड बड़े ज़बरदस्त हैं यार ग्राउंड इधर हमारे आई थिंक वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ग्राउंड्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं बहुत चाइनीस बच्चे शाम को खेलते हैं अभी आई थिंक दो बजे हैं तो रात और शाम के पाँच या छः बजे आपको जो रश देखना है ना रश होता है ना उधर वो तो जगह नहीं मिलती आपको कुछ खेलने के लिए और चाइनीज जो स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत तोज्जो देते हैं ये स्पोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तान में तो लोग खेलते नहीं हैं कुछ भी इधर ही एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स बहुत करते हैं 
आपको नहीं टाइम मिलता रात के टाइम खास तौर पे मॉर्निंग में भी कुछ लोग करते हैं लेकिन मॉर्निंग में बहुत कम होता है लेकिन शाम को तो लाजमी करना होता है और इनका मतलब ना सेमेस्टर में सिस्टम होता है कि आपको एक सेमेस्टर में तकरीबन को चालीस घंटे आई थिंक आपको ना दो रनिंग करनी होती है और उसका रिकॉर्ड आपको जमा करवाना होता है उसके फिर आपके नंबर लगते हैं जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं फॉरनर्स के लिए ये सिस्टम नहीं है लेकिन चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए ये सिस्टम है आई थिंक ये सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है एक तो आपको फिट रहते हो और ऊपर से आप सेहतमंद रहते हो और बीमारियों से भी दूर रहते हो तो फुटबॉल की ग्राउंड है और फुटबॉल ग्राउंड के साथ साथ ये रनिंग ट्रैक्स बनाए हुए हैं इन्होंने एक हमारा जो है वो बैडमिंटन का ग्राउंड है बैडमिंटन का भी ग्राउंड है लेकिन वो इंडोर है उसके अलावा फिर बास्केटबॉल का ग्राउंड है वो भी है तो बास्केटबॉल ये बहुत खेलते हैं फुटबॉल से ज़्यादा ये बास्केटबॉल खेलते हैं और बैडमिंटन खेलते हैं उसके अलावा टेबल टेनिस भी है उसके अलावा फिर जो है इधर वो क्या कहते हैं सो टेनिस हाँ टेनिस का ग्राउंड भी है वो अभी बना है आई थिंक पिछले साल ओपन हुआ था तो ऑलमोस्ट सब कुछ है यार लेकिन ये खेलने वाला कोई हो हमारे जो इधर हैं जो फॉरनर हैं वो ज़्यादातर खेलते हैं या तो फुटबॉल खेलते हैं या फिर क्रिकेट खेलते हैं सड़कों पे तो अलाउ नहीं है लेकिन वो फिर भी खेलते हैं उसके अलावा फिर वो टे, टेबल टेनिस भी और बैडमिंटन वगैरह भी खेलते हैं बस यार इस यूनिवर्सिटी में एक कमी है यहाँ पर वो जो है ना स्विमिंग पूल वो नहीं है बस वो नहीं है इसके अलावा यहाँ पर हर चीज़ आपको ना मिलती है और अगर स्विमिंग पूल में जाना है तो फिर आपको ज़रा बाहर जिम वगैरह में उधर होते हैं या स्पेशल बने होते हैं हम गए थे लास्ट समर में तो मज़े का होता है ये हमारा लिखा हुआ है ओथ ऑफ अ मेडिकल स्टूडेंट हमने अभी तक यार ये ओथ नहीं लिया कि आप तक ग्रेजुएशन पे हो जो कि है सत्तर दिनों बाद ग्रेजुएशन हमारी इन तो बाकी बस देखो क्या बनता है लेते भी हैं कि नहीं लेते ये वाला ओथ अब आपको याद दिखाते हैं हम अपनी ऑफिस बिल्डिंग जहाँ पे मतलब हम फीस वगैरह पे करने आते हैं हमारा तो उससे काम ख़त्म हो गया तकरीबन हमने लास्ट ईयर पे कर दी थी फीस तो अब हमारा तो दूर दूर तक तो कोई चक्कर नहीं है कुछ बच्चे हैं जिन्हों जिनका अभी इनसे वास्ता पड़ता है इस बिल्डिंग से लेकिन हमारा नहीं पड़ता आपको बिल्डिंग दिखाते हैं फिर मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना वही है दूसरी जगह दिखाने से पहले मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ जहाँ पे मतलब चाइनीज स्टूडेंट्स जो है ना पागलों की तरह तस्वीरें खींचने आते हैं मतलब बाहर ही नहीं आती अभी तो क्लासेस हैं तो कोई भी नहीं है इधर लेकिन इधर हर बच्चा आता है पिक्चर्स खिंचवाना ओहो बहुत ज़बरदस्त जगह है अभी तो यार मैं उसमें बाहर शुरू हुआ अभी इधर फूल वगैरह खिलेंगे तो फिर मज़ा आएगा अभी तो ज़रा बंजर पड़ी है ये जगह तो आप वो दिखाते हैं ज़रा ये देखो चेक करो ये वो जगह है जहाँ पर चाइनीज बच्चे ना तस्वीरें खिंचवाते हैं अपने बहुत खिंचवाते हैं यार यहाँ पे वो पर्पल कलर के फूल वगैरह खिलते हैं इस टाइम तो नहीं है कुछ भी और ये जो लगा हुआ है पंखा या लाइट हाउस जिसको आप कहते हो मेरे ख्याल से इस इधर वो लोग खिंचवाते हैं ये अपार्टमेंट्स हैं यार ये अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है ये हमारा हॉस्टल है ये सामने वाला है इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट अब आपको यार दिखाते हैं यहाँ की क्लासेस और अपना हॉस्टल क्लासेस के अंदर तो नहीं मैं जा सकता क्योंकि क्लासेस वगैरह हो रही हैं बाकी हॉस्टल भी आपको बाहर से दिखाऊंगा तो नस्का जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है हमारा साउथ गेट ये इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा गेट यही है 
तो यहाँ पे मतलब गाड़ियाँ यहीं सेंटर होती हैं ज़्यादातर और कहीं बाहर जाना हो तो हम ज़्यादातर यही ये वाला यूज़ करते हैं मार्केट जाना हो तो फिर हम दूसरा गेट यूज़ करते हैं अब हम यार लाइब्रेरी चलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से और इस टाइम रात हो चुकी है तो बस बाहर बाहर से दिखाऊंगा अंदर तो क्योंकि स्टूडेंट कार्ड नहीं है स्टूडेंट कार्ड हो तो फिर आप एंटर हो सकते हो तो वो मेरे पास इस टाइम नहीं है तो चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और मुझे फॉलो करना ना भूलें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर आपके दिल में कोई सवाल हो कुछ पूछना हो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन दो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय